Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy a Fraps-es videó után egy actionös videót is um, betervezek, ugyanis ez a másik, úgymond ismertebb videófelvevő. Ugye még ott van Hypercam, de hát az um, nem a legjobb választás, hogyha kicsit profik szeretnék lenni, akkor ez a két program áll rendelkezésünkre. Ez már fizetős, úgy, úgy ahogy mint a Fraps is, de ezt is le lehet szedni. Én jelenleg a GA verziót használom, mert... Um, én mégis csak a frapset fogom használni mindig. És ezt csak így a bemutatás céljából szedtem le. Én ezt így régen próbáltam, de hiába sok beállítási lehetőség valamiért nem maradtam ennél a programnál. Bár lehet, hogy majd lehúzok vele egy pár hónapot, hogy kitapasztaljam pontosan az előnyeit és hátrányait. Nos, nem szeretném olyan hosszúra húzni, mert a lényeg, hogy rövid legyen. Itt ez a képernyő fogad minket, mikor megnyitjuk a programot, ugye ezzel tudjuk rögtön elindítani a fölvevést. Um, hogyha az asztalt szeretnénk venni, vagy a desktopot, ugye Chrome és a többi, akkor ezt a középsőt választjuk ki. Itt a játékot tudjuk, ugye a fullscreen-es játékokat. Ha Minecraftot Windows-t bejátszok, akkor természetesen ezt kell majd alkalmaznunk. És így csak egy, a képernyő egy szegmensét szeretnénk fölvenni, akkor ezt az opciót kell kiválasztani. Alatta a formátumot tudjuk AV és MP4 illetve MP4 uh, Intel Quick Science uh, videó, ami nem tudom pontosan, hogy mitől különbözik a sima MP4-től. Alatta tudjuk a felbontást választani, de hát ugye, ha minőség videókat szeretnénk készíteni, akkor természetesen 1080 vagy 720 a legjobb választás. Valamint a frame-et tudjuk állítani. Alatta ki tudjuk választani, hogy milyen hosszú legyen a videó, hogy magától hány percnél, vagy óránál álljon le a videó. Alatta a rendszer hangokat, ugye a játékbeli hangokat tudjuk beállítani, multichannel, hogyha arra szükség van, illetve a mikrofonos hangunkat vegye, vagy hogy milyen gombnyomással történjen ez mind. Streamelni is tudunk a programmal, ugye ezt mindenki felfedez magának, hogy szeretné ezt a lehetőséget használni. Mellett az audiót tudjuk beállítani, és ugye ezekhez is mind külön hotkey-ket tudunk beállítani. Alapban egy F9 van, de ezt a beállításoknál, a key settings-nél tudjuk átvariálni, amelyik gomb nekünk szimpatikus. Szóval ez volt az audio, benchmarkingot is tudunk rajta futtatni, illetve screen capture, de hát ezt gondolom mindenki az alap print screen gombbal fogja végezni, nem az action-nál. Nem tudom, hogy ez mitől másabb, de lehet, hogyha. De hát ez is van a programban, mert kell. A beállítások menüpontban a General Settings-nél tudjuk ugye a programnak a nyelvét, természetesen magyar nincs. Um, be tudjuk pipálni, hogy mindig a elsődleges ablak legyen a program. Ha belépünk, akkor mutassa a a update-eket, a frissítéseket, alatt a uh, start application minimized tray, um, bevonom nektek őszintén, hogy ez nem tudom micsoda. Um, amikor a fölvejést elkezdjük, akkor rögtön lecsukja a ablakot, persze kis nézetbe, egy kis ikonba. Um, Show action window and desktop. Szóval amikor bezeljük a, a videófelvést, akkor automatikusan ez megnyílik nekünk. Illetve remote control, bevallom nektek őszintén, hogy nem tudom, de biztosan videót készíteni enélkül is tudtak. A video recording settings-nél tudjátok a, a video quality-t beállítani. Output range és minden nyalánkságot tudunk, amik természetesen feleslegesek a nagy része. De jó, hogyha vannak. Ugye a fő fontos dolog itt a hotkey, szóval itt tudjátok a videó indításához szükséges gombot beállítani. Ám hirtelen nagyon mást um, nem is tudok tektek nagyon mutatni, mert nagyjából ezek a legfontosabb dolgok egy videó elkészítéséhez. Ja igen. Itt bal oldalt rögtön a Youtube-ra fel is tudjátok pakolni a elkészített videót, hogyha szerkesztés nélkül szeretnétek rögtön 
föltenni, illetve a mentési helyét is itt a bal felső sorokban ki tudjátok választani. Szóval ennyi lett volna nagyjából a Action programnak a gyors bemutatása és átfutása. A letöltési, ahogy a Chia linkjét azt a leíráson be fogtom nektek rakni. A hivatalos oldalon megtaláljátok és meg is tudjátok venni pár dollárért. Ezt így nagyon-nagyon macska körömben mondtam, mert azért nem pár dollárba kerül a program. Remélem tetszett, ha igen, lájkoljátok. Sziasztok!